Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al programa Navarra de Otra Forma, un espacio dirigido a personas con discapacidad auditiva. Empezamos ya. Los datos del paro del mes de abril arrojan luz después de meses con cifras en negativo. En el conjunto del país el paro bajó un 1,48% y registra la mayor caída en un mes de abril desde 2006. Son 64.309 desempleados menos y el total de parados se sitúa en 4.269.360. El motor del turismo es responsable de este respiro, ya que el 75% de los empleos creados en abril pertenecen al sector servicios. Anuncian un punto de retorno a la situación que hemos vivido durante el tiempo más intenso de la crisis y anuncian también una recuperación de la situación del empleo en nuestro país. En Navarra también buenos datos. El paro se redujo un 3,34%, 1.515 desempleados menos. La cifra de parados se sitúa ahora en Navarra en 43.790 personas. El Gobierno destaca sobre todo los datos de afiliación y contratación. Desde el Gobierno de Navarra se considera que este mes puede abrir la senda de la recuperación del empleo en nuestra comunidad. Bueno, pues que esta senda que se inicia hoy con este magnífico dato continúe a lo largo de todo el año y suponga el inicio de la recuperación del empleo en Navarra. Eso sí, si comparamos las cifras con las registradas el año pasado, en los últimos 12 meses el paro ha aumentado en Navarra en 1.418 personas, un 3,35% más. Un día importante porque, en primer lugar, podemos decir que se pone ya en marcha definitivamente, más allá de los compromisos escritos, el primer subtramo de construcción del tren de alta velocidad a su paso por, por Navarra. Por fin, el tren de alta velocidad empieza a ser una realidad en Navarra gracias a que el Gobierno de nuestra comunidad ha acordado autorizar al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones la licitación pública para la construcción ferroviaria del subtramo Cadreita-Villafranca, que será la primera obra del corredor cantábrico-mediterráneo de alta velocidad. El Gobierno ha aprobado la autorización para la contratación de las obras, la licitación y contratación de las obras del primer subtramo del corredor navarro de alta velocidad Cadreita-Villafranca. Para la celebración de este contrato se han fijado un importe máximo de 42,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 28 meses. Tiene un presupuesto base de licitación de 42.426.854 euros y el plazo de ejecución de estas obras será de 28, de 28 meses. Una obra que, según el presidente, va a generar economía. Que este corredor se va a ejecutar en ancho internacional, en ancho UIC. Es decir, va a ser un corredor también, y no solo para el transporte de viajeros, sino para el transporte de mercancías. En otro orden de cosas, el Gobierno ha concedido cuatro nuevos galardones de la Cruz de Carlos III el Noble al Banco de Alimentos, Manos Unidas y Proyecto Hombre, así como a Cristiano Llanz, presidente de la Federación de Centros Navarros de Argentina y Chile. UPN dejó claro que quiere apostar por la cultura en la próxima legislatura. Afirman que ahora es una buena oportunidad para hacer una actividad intensa ligada a las infraestructuras con las que contamos en nuestra comunidad. Lo primero, el presupuesto. Apuestan por combinar el dinero público con la iniciativa privada a través de una nueva ley de mecenazgo. Llegar a conseguir que el presupuesto del Gobierno de Navarra se destine de él el 1,5% a cultura. Que se haga una nueva ley de mecenazgo de forma que compense a aquellos que quieran destinar su dinero a la cultura. Apuestan por aumentar en verano la oferta de espectáculos y actividades en las infraestructuras dependientes del gobierno y crear una red de actividades culturales para las casas de cultura. De esta manera se quiere dar una cobertura más equilibrada a toda la región de Navarra. Que la agenda cultural cada vez sea más amplia, 
más diversa y tenga una distribución también más equilibrada. Además plantean impulsar el sector cultural navarro para mantener sus puestos de trabajo o poder crear nuevos. Para ello destacan la importancia de que cuenten estas empresas con estabilidad presupuestaria introduciendo convenios de financiación. Que a las empresas del sector cultural os pueden ayudar a hacer una planificación en el tiempo que haga mucho más eficientes los recursos. Proponen fomentar las actividades didácticas y la divulgación e impulsar un plan estratégico de cultura para los años 2011 a 2020. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha venido a Pamplona para participar en una jornada con diferentes miembros de la comunidad educativa en Navarra y precisamente ha rehuido de hacer valoraciones de la situación foral, aunque la ha calificado como positiva. Solo tener poca tendencia a ir por España poniendo notas a todas las autonomías de cómo hacen sus cosas. ¿no? Lo único que yo puedo es hablar de los datos de Navarra, no, no hacer un análisis. Los datos de Navarra no son malos. Sí, Navarra es una eh, comunidad que hace en general las cosas muy bien, en general, ¿no? que está buscando también los acuerdos y los consensos. El ministro también ha hecho referencia al avance madrileño respecto al conocido como bachiller de excelencia, frente al que se muestra en contra de la separación, aunque ve bien el incentivar a los alumnos que destacan. Lo que pasa es que yo no soy partidario de separar para proponer esa excelencia, yo creo que el espacio de convivencia en la diversidad, que es un aula, un espacio civilizatorio, donde uno tiene que aprender a vivir en la diferencia, hace que los buenos estudiantes también aprenden de los otros, tiran también de ellos en una dirección u otra, y por tanto a mí no me gusta que se separe a los excelentes. Además, también ha hecho valoraciones del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Plan Bolonia, del que asegura que no puede ir en contra de la movilidad internacional del estudiante. Es más, es algo que buscaba. Lo que sí nos parece determinante es que si se hacen acuerdos para una movilidad eh, sustantiva, es decir, ya grupos enteros o demás, lo que hay que hacer es garantizar el retorno a nuestro país, ¿no? porque nosotros los necesitamos y mucho. Ángel Gabilondo, además de reunirse con la sectorial de educación del PSN, también ha visitado la universidad pública y se ha reunido con su equipo directivo y rector, Julio Lafuente. Les quiero decir que para nosotros... Los hostelos que regentan bares especiales, discotecas o salas de fiestas, que en la actualidad suman 324 locales en nuestra comunidad, van a poder elevar de 16 a 18 años la edad mínima de acceso. Esta posibilidad pretende evitar conflictos relacionados con el consumo de alcohol. Esta es una de las medidas que recoge un decreto foral para regular las condiciones de los locales de ocio, medida que desde la Asociación Foral de Porteros ven con buenos ojos. Esto puede ser positivo para evitar que eh, las personas con 16 años accedan a locales donde el consumo de alcohol es, es bastante mayor. Además, este decreto regula por primera vez en nuestra comunidad los requisitos para desempeñar las funciones del personal de control de acceso. Todo lo que sea para mejorar nuestro sector y darle una posible profesionalización a mí me parece perfecto y bueno a todos los asociados también. El presidente de ASFOR lo ve bien siempre y cuando se garantice que después de estas pruebas haya garantía de trabajo. La cuestión es si a raíz de esto podrá salir más trabajo, porque claro, en esta época en la que estamos, si aparte para trabajar donde ya estamos trabajando, tenemos que sacar un curso y tal, pues que el gobierno y aparte los, los hosteleros y todos los responsables eh, hagan también un piquito para poder darnos más trabajo. El decreto prevé además un régimen de sanciones para los promotores de espectáculos que no realicen las correspondientes controles de admisión. La táctica del ahogamiento estimulado en los interrogatorios a presuntos terroristas reabren un debate social sobre el tinte de la operación de Estados Unidos. Habría mucho que discutir si realmente se trata de una medida que pueda contribuir de manera decisiva a no resolver el problema, pero sí a avanzar en esa lucha contra el terrorismo internacional o tal y como se ha llevado la operación, esto puede tener una serie de efectos negativos. Desde finales de 2001 y hasta hace dos días, la pregunta esencial que se planteaba a cualquier experto en terrorismo yihadista era qué ocurriría si Bin Laden fuera capturado o eliminado. Pues bien, la cuestión que surge en estos momentos es ¿y ahora qué? Bin Laden sobre todo lo que representaba era un símbolo, un carisma. En eso sí es insustituible. 
en lo que se refiere a los aspectos más puramente de gestión o de dirección, de organización de lo que es una red con franquicia, eh, su ausencia no parece que vaya a plantear un inconveniente mayor. Tras las imágenes de las celebraciones frente a la Casa Blanca al conocer la muerte de Osama Bin Laden, se esconde otro matiz. El sentimiento de alivio para muchos se ve ensombrecido por el temor, el miedo ahora a las represalias de Al Qaeda. Hay razones para estar preocupados, pero tampoco hay unas razones especiales para considerar que el problema adquiera unos tintes eh, particularmente graves en este momento. Desde Estados Unidos, el director de la CIA, León Panetta, lanza un mensaje al mundo en el que anuncia que ha sido un camino largo y difícil, pero que Al Qaeda sigue siendo una amenaza y el país debe continuar vigilante. Once de la mañana, la sala de prensa abarrotada como muy pocas veces, cámaras, flashes y mucha expectación para esperar este momento. El que nos confirmaba que el cartel anunciador de los Sanfermines 2011 es sumérgete en la fiesta. No puedes venir como otras fiestas a, a mirar ni, ni, a, ni a que haya dos, dos bandos, ¿no? sino que a San Fermín hay que venir y hay que, y hay que meterse en la fiesta. Una idea que llega desde Tafalla de la mano de estos dos fotógrafos, Quique Valenzategui y Achu Ayerra, que ya habían participado en otros certámenes de manera conjunta, obteniendo premios en alguno de ellos, pero que sienten una especial emoción por este reconocimiento. Estamos convenci bueno, convencidos, o queríamos estar convencidos de que podíamos llegar a la final y, y una vez de estar ahí, pues... Pues optar al, al premio. El cartel de San Fermín es el que queríamos, queríamos ganar desde hace años. ¿no? ¿Y dónde puede residir la originalidad de este cartel? ¿Qué es lo que le diferencia del resto y qué ha enganchado al público? Quizás sea el icono del santo y lo clásico de la fotografía. El jurado valoró de alguna manera la tradición con la frescura de este cartel. El tema de San Fermín, el tema gráfico, ha ido más por los derroteros eh, de, 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 del diseño, diseño gráfico y... Y la fotografía está un poco quizás apartada, ¿no? Y realmente es una fotografía, bajo nuestro punto de vista, fresca y es una fotografía impactante, efectivamente. Los ingredientes para obtener la foto no son ningún misterio. Una pecera, agua y la figura de San Fermín. Una buena iluminación y muchas, pero que muchas pruebas para lograr que la imagen final transmitiese toda la fuerza de la fiesta. Es difícil salirte de, de, lo, de lo habitual. Creo que, que lo hemos conseguido, es parte del fresco original y bueno, que parece que ha gustado. Hemos asistido a uno de los momentos que marca el inicio de la cuenta atrás y es que solo faltan poco más de dos meses para que den comienzo las fiestas de San Fermín. Quiero felicitar efusivamente a cuantos trabajáis y habéis trabajado o colaborado a lo largo de estos 50 años en ANFAS. Quiero saludar y felicitar a los familiares porque sois el origen y la esencia de cuanto ANFAS ha sido, es hoy en día y estoy seguro va a seguir siendo en el futuro. De este modo, el presidente del Gobierno de Navarra felicitaba a la institución ANFAX por sus 50 años en activo. Además, con este acto celebrado en el Salón del Trono, se ha querido dejar latente el impulso social que ha realizado a favor de las personas con discapacidad. Andadura que se ha recorrido, yo diría, con éxito y sobre todo con esfuerzo e ilusión por estar al lado de los más dependientes y sacar adelante un proyecto que desde 50 años viene existiendo en pro de los más necesitados. Miguel Sanz ha entregado un escudo de Navarra a modo de reconocimiento, una asociación que cuenta con multitud de socios y de voluntarios. En Anfas contamos con 3.000 socios y más de 700 voluntarios. Y por ello sabemos que somos una entidad privilegiada. La presidenta de Anfax ha agradecido el reconocimiento y ha hecho un llamamiento. Son muchas las cosas que tenemos que reconocer a los distintos gobiernos de Navarra, a tantas corporaciones locales, a los miles de voluntarios que han prestado sus servicios en Anfas, así como a nuestros profesionales, a nuestros socios. Demandamos a la gente de la calle un poco de su tiempo para ser voluntario y, ¿por qué no?, que se hagan socios de nuestra entidad. Nosotros también les felicitamos y damos la enhorabuena por estos 50 años y esperamos que sean muchos más. Bueno, ya está.
El cuerpo de Yamel Azaruma será repatriado en los próximos días a su país natal después de la obtención de los recursos necesarios para el viaje de parte de las instituciones navarras. La familia de Yanela todavía con dolor en sus palabras piden que se aplique toda la fuerza de la ley sobre las personas imputadas en estos casos de violencia machista. Que todo aquel que cometa un crimen que lo pague con, con la fuerza de la ley. Queremos justicia, por favor, justicia, que no debe ser así ni permitirse ese tipo de cosas. Porque no es normal, no es justo que una persona que mata... El día de mañana salga a la calle y ande libremente como si nada hecho. Desde la asociación Lunes Lilas creen que con la repatriación hay un avance en relación con otros casos, aunque todavía hace falta más rapidez. Además insisten en la necesidad de llevar a cabo juicios justos y ponen en cuestión los jurados populares. Claro que tienen que pagar, pero además también con lo que les toque judicialmente, no solo con el dinero. Y jamás que eso les sirva para quitar años de, de cárcel. El tema del hambriaguez pues que, que ha hecho perder la conciencia y que por lo tanto uno no sabe lo que hace. Es decir, creemos que tampoco es un atenuante, es decir, que ha causado mucho daño en muchos juicios relacionados con, con, violen con violencia de género. Además se ha hecho un reconocimiento a la asociación Anabella. Llevan desde 2006 actuando como agentes de cambio social con todas las mujeres que sufren malos tratos. Por otro lado, Lunes Lilas ha solicitado a la Federación de Peñas de San Fermín que el día 7 de julio sea declarado como Día Lila, en reconocimiento a todas las víctimas por violencia de género. El servicio de zona azul de Tudela parece que se va a restablecer en breve y que se pondrá fin a seis meses de inactividad. Esto se debe a que uno de los trabajadores que se encontraba en huelga ha decidido volver de nuevo a la actividad laboral y desmarcarse de sus compañeros que continúan con la misma y que aseguran que él no puede denunciar. No puede llevarlo, él solamente es gestiona y la organización del trabajo, él no puede denunciar. Por su parte, otro de los trabajadores que continúan con la huelga ha denunciado haber sufrido una agresión por parte de un cabo de la policía municipal cuando intentaba requisarle un megáfono. No, de, un de un cabo de la policía municipal contra un compañero mío, sin razón de nada, simplemente porque llegábamos un megáfono y nos decía que él decía que estaba prohibido, él, no la ordenanza municipal. Los trabajadores que continúan con la huelga han denunciado estos hechos y además han presentado otra denuncia en la inspección de trabajo por sustituir a trabajadores en huelga. Hemos puesto la denuncia a la policía foral por el, la agresión del cabo de la policía municipal y por su implantación de trabajadores de, que vinieron dos de Pamplona a hacer mantenimiento de las máquinas, cosa que está prohibido. Antes de comenzar a multar a los vehículos se avisará a la ciudadanía para que el restablecimiento del servicio no los coja por sorpresa. ¿Qué será? ¿Una maraca? ¿Un lapicero? Lo parecen, pero no. Son verduras de la huerta tudelana y los escolares de segundo de primaria del Colegio Compañía de María las han sabido reconocer a través del tacto, del oído, del gusto y del olfato. Y es que, como pueden ver, en este taller se les tapa los ojos para que desarrollen los demás sentidos y no se centren solo en la vista. Y estos chicos han demostrado que les cueste más o menos saben distinguir las verduras. Bárbaro. Eh, una gallofa. La zanahoria, la alubia verde, probado zanahoria, espárragos, alubia, garbanzos y también he probado un zumo de zanahoria. Y lo que es más importante, además de reconocerlas, las saben apreciar. ¿A ti te gustan las verduras? Sí, mucho. ¿Cuál es la que más te gusta? Eh, la ensalada. ¿Cuál es tu verdura favorita? La zanahoria. Vemos tu bandeja vacía. Ya, es que me lo he comido todo, estaba muy rico. Como novedad este año se han introducido los desayunos. Una tostada de pan rociada con un chorrito de aceite para inculcar buenos hábitos. Potenciar un poco los desayunos saludables, ¿no? Por quitar la bollería industrial, quitar tanto exceso de grasas y, y poner algo natural, como es el aceite de oliva con un pan tostado que es algo sencillo, económico y súper sano. Una vez terminada la prueba, los escolares recogen el antifaz y las verduras para en casa poner a prueba a sus papás.
¿Cuál será el futuro de la agroalimentación? ¿Qué tecnologías se utilizarán en unos años para conservar alimentos? Son algunas cuestiones a las que se intenta dar respuesta en el primer Congreso Nacional de Agroalimentación. Las claves de futuro comienzan ya a estar claras. Cada vez bueno, pues las familias tienen menos tiempo pues para hacer la compra, para cocinar, etcétera, etcétera. Y desde luego pues todo aquello que está relacionado digamos, con, con la facilidad, ¿no? con la comodidad con el poder disponer pues, de alimentos pues, seguros, de alta calidad, pero de una forma inmediata y cómoda. Y desde luego hay otro reto también muy básico, que es que a la alimentación, por desgracia para el sector, pues se dedica poco dinero, ¿eh? cada vez menos. ¿eh? Entonces, bueno, el reto se complica en la medida que bueno, pues hay que hacer frente a todas estas nuevas necesidades, pero a su vez con un sentido pues, económico. En el acto inaugural, el Gobierno de Navarra destacaba la importancia de la industria agroalimentaria en nuestra comunidad. También la importancia de seguir investigando e innovando en este sector. La Universidad Pública de Navarra ya está trabajando en proyectos para ello. El proyecto Iberus se va a trabajar en la integración de los avances científicos en el sector agroalimentario. Se pretende aprovechar los avances concedidos en biotecnología relativos a los microorganismos, las plantas y los animales, línea en donde nuestra universidad cuenta con reputados expertos para desarrollar productos y servicios nuevos, más sanos, ecoeficientes y competitivos. También nuestros investigadores intensificarán sus trabajos en aspectos como la seguridad de la cadena alimentaria humana, las enfermedades relacionadas con la alimentación. La industria de la agroalimentación supone un 16% del PIB navarro y emplea a más de 12.000 personas. Más allá de un sector económico maduro, quieren que sea un pilar de innovación. En este Congreso se definirán las nuevas tecnologías que hacen falta y, sobre todo, las nuevas ideas en conservación de productos. Con ellas se han escrito crímenes... Y ha sido la protagonista en el cine y la televisión. Con sus teclas se ha escrito música. Ha sido un invento emprendedor. En ocasiones apasionado y con múltiples utilidades. El traspaso al ordenador fue rápido. Casi sin enterarnos. Y ahora es ya un objeto del recuerdo. Pasamos de estar todo el mundo trabajando como máquina de escribir, tanto manuales como electrónicas. Y en cuestión de 6-7 años... ...desaparecer todo lo que era máquina de escribir... ...y todo el mundo pasarse a la informática. Pero las señales de que era un objeto acabado... ...empezaron hace tiempo... ...tanto que en realidad resulta inconcebible... ...que en un rincón del planeta... ...lo siguieran fabricando... ...en nuestra comunidad todavía hay muchos... ...que las conservan, eso sí... ...como un elemento decorativo. Ya llevamos años... ...que reparamos muy poca máquina de escribir... ...y sí que lo que hacemos es mantenimientos de máquinas... ...que la gente ya guarda como, como cosas de decoración o de, o de colección. Ahora sí tenemos que decir definitivamente adiós al ingenio. Nada sorprendería si estas imágenes fueran de un mes de julio. Lo extraño es que hayan sido habituales recién estrenada la primavera en pleno mes de abril, donde los termómetros rozaron los 30 grados. Más de 35 y muchos días, ¿eh? sí, muchos días. Mucho. De, 30 años, o de 30 grados, pues mucho también ha habido muchos días. Sí, sí, sí nosotros, yo ya me he bañado y todo. No, ha habido unos días de muchísimo calor y luego una, un bajón de temperaturas muy, muy fuerte, muy elevado. Y... El balance de la Agencia Estatal de Meteorología revela que no se había registrado un mes tan cálido en los últimos 50 años. Por un lado una masa de origen subtropical que vino del norte de África y que afectó especialmente al tercio oriental de la península ibérica y por otro vientos de origen terral, de poniente. Y eso, esos dos factores determinaron que se registraran eh, registros históricos. Calor en el este, en el norte del país y en gran parte de Europa. La gente ha estado en, las playa, en la playa, ha estado en las terrazas, ha estado... Y el mes de abril, pues suelen decir que en abril aguas mil. Y eso ha sido todo lo contrario en San Sebastián. La temperatura media del mes de abril ha sido de 17 grados, dos por encima de lo habitual. Según las previsiones, este verano también se pueden alcanzar máximos históricos. Aquí terminamos. Esto ha sido lo más importante que ha ocurrido en nuestra comunidad en los últimos siete días. Volvemos el próximo fin de semana con más noticias. Adiós.
con la colaboración y financiación del Gobierno de Navarra.